，这盘棋讲解是滴水不漏，红方是张小平，黑方是许云川。2 0 0 8年全国象甲，开局呢是五八炮，对阵是平风马，红方这个时候采取的是巡河车，这个时候呢黑方走的是一个车心，将来是要出车抓炮，那红方就先打，避免被他利用。这儿黑方先进一个小卒啊，避免这个居一处被他又吃一个，将来残局会多兵啊。那么红方这时候呢，他常规招法就是救金啊，那么黑方就会出居，你出居以后，他就可以补士。那你居到河口准备对兵的时候，他就会马二进一。所以呢，这个棋啊，红方并不满意，他选择的招法是兵三进啊，先送一个，把黑方吊起来，再出居。那么黑方这时候选择居平四，也是掩护自己的四路线啊。这儿的话，红方趁机呢把兵对掉，那么对方吃掉啊，就是不让这个马切入。但是这样走下去的话，那你也没什么便宜了。他跑分边啊，车就出来了。这时候你要是正常选择去吃对方的马，人家就可以捉你的炮。双方啊到这里交换下来，你要是再去吃兵，那么黑方就会有一个下底炮偷袭的手段。所以红方到这儿还不敢吃啊！你这里走之后，人家一落象，虽然你可以捉炮，他就不要了，直接杀过去啊，杀你的这个底象。那么你如果吃的话，他就杀一将啊。然后呢，这个棋破了你一个象之后，这个炮随时可以发出去。你再吃的话，他退回掩护啊，打中兵就可以了。所以黑方到这里会占优。那么实战的话，这个棋啊，选择马三进二，也是希望有一步打车来逼迫一下红黑方啊。毕竟黑方这个居位置差，那黑方选择一步卒三进一就隔断。那现在这个棋啊，对方看似好像我正常吃掉，继续还是要打车，但是这个棋黑方就可以马切入啊，吃你。所以呢，红方要继续贯彻打车，他就先打一步另外一个车，让这个马闪开就可以打。那此时黑方就强行啊，虎口线马，这儿给你吃一个马，你非吃不可呀。把你的炮吃掉以后呢？这个阵势呀，应该来说就反先了。为什么呢？表面看起来啊，对方还可以踩个象，其实呢，人家进居炮捉死了。所以在这个局面下，对方根本就不敢踩象，他得赶快去逃这个炮。那炮一逃之后，看似下一步踩象，但是这个时候黑方有一个下底炮偷袭啊，你一不是他过来捉象，等你吃炮的时候他就不要了，杀一将吃马，这样走下去你肯定没有便宜。如果你要用强的话，不转换子弟啊，那这个棋也是不行的。他有一个推炮回来，将来就是要牵制你一下。那么你过来之后，这儿肯定是希望打车啊，这儿落象，吃着炮又牵住马。那么你进车准备打中卒啊，他就双车抓马，打将就补一个。现在这个棋啊，随时要炮打马，所以对方只能回马。这儿一打之后呢，赶快踩车。啊，这里就把车退回。那这时候你要走炮，人家也走炮啊。你要是吃的话，将来这个棋双方一个转换下去，这边再把炮吃掉，黑方会多次占优啊。所以这是一个胜势了。那么可见这个棋啊，对方吃肯定不行，他选择招法就是把马切进来，简单一点。那这样的话，黑方就一捉啊，对方过来之后呢，这里给你换一下。那么不换啊，吃掉，他有一个落象，先期后取，这招棋很高明。对方这时候逼着黑方去转换啊，黑方先补个士还不急，继续呢吃炮抢先手。对方一闪之后一吃啊，这儿的话你再一打，他再先弃后取，你还是跑不了。对方只好消灭一个卒，这儿的话把这个吃掉，仍然呢吃着对方这个象。对方也顾不上这个象，金炮一打，那黑方进局隔断。这儿一砍之后呢，也只能吃炮。红方呢试图用双车马对上双车炮啊，想走和这个残局。不过黑方还是啊起高一招把象给砍了，那又到了学残局的时间啊，很多棋友想学残局，我们看一下这个残局怎么下。这儿的话，红方先吃兵跟着炮啊，关键招法又吃一个。那在这个局面下，只要对一个车，那黑方可以说就很难赢到了。但是呢，这个时候黑方长车啊，不给他机会。黑方的目的是啊，双车准备抢势，红方只有赶快守住。这儿的话就退回。那么对方补了个士啊，也是求稳。这里抓象，这个象是跑不了的，没办法。那这里啊，黑方先掉车，不着急。对方冲兵，这里的话先破象
，到这以后呢，黑方点将试探应手啊，对方要落势的话，有可能把势打了，打完之后一捉马就完了啊。比如说在这个局面下，如果你选择落势啊，他直接打掉你，你这一吃，人家这里吃着马就要杀，就崩溃了。所以在这个局面下，那么也只能选择对局了啊，这就是关键所在。那黑方肯定不对，晃一下，他准备金炮一将抽狙，那现在。啊，这个棋红方就甩车过来。如果你要放中炮，他随时想偷袭你，哎，那黑方就攻不忘手，先落象。这一捉啊，选择一个飞象，红方选择是冲，那黑方选择中炮。这儿的话落势，接下来这棋进局要叫抽了。此时对方霸王车啊，就希望对个车，你也不太好赢。但是呢，这个棋啊，他甩过来之后，你这边晃你一下，再将啊。然后再过来抽你的兵，到这里可以说抽丝剥茧，要吃光呀。但是对方也是有心无力啊，知道黑方要这么走，但是却没办法。到这儿，双车好不容易把炮抢住了，结果人家杀一将啊，又脱身了。到这儿确实没脾气，继续想要对车啊。那这里甩开交给象啊，你这里甩开之后，他这里车进一准备再放中炮啊，取而复返。对方一将之后，把炮先献回来。由于这个残局啊，你砍掉这个炮，那也是要输棋的，因为你这个车马肯定守不住啊，双车。这里如果多两个象是可以的，所以这个棋是要输啊。那没办法，只好这里啊吃平开。到这儿你不能砍炮的话，那这个棋就注定合不到。那合不到的话，这个棋啊就危险，对方想通过对车啊苦顶这个残局。那么不到万不得已，黑方也不愿意去对啊，就先闪开。看似车到边线比较委屈，但其实呢这个棋啊他不怕。到这儿你想对车，人家后面有炮对不到呀，这棋走得高，对方只好上马，试图呢以攻代守吧。那么黑方也就把兵又抢掉，到这儿给你去换。虽然说形成了车马对战车炮，这个棋啊，对方关键是缺两个象，就残局啊，缺象怕炮啊，这就是棋理。所以呢，对方这个棋你要和棋呀、啊，除非你对个车啊，或者对个炮，不然的话你根本合不到。那么黑方只需要避免对子即可。这个时候啊，先叫杀，然后呢点将啊，这里平炮，对方盯着炮了，哎，不过这里车一吃，他赶快把车封住啊，试图归位。这一将之后呢，把车拿起来，随时可以打你的士，对方也顾不了这么多啊，那就吃掉。现在面临抽子，他不得不闪开啊，为什么呢？因为你不闪开，比如说你随便走步车吧，他现在这个棋就可能会利用一个抽车啊这样一个先手，然后呢退车这一吃啊。他就把你这个马给吃掉了，所以对方他没办法，只有闪呀。闪开之后呢，那这里把士给破了，破完士之后呢，对方就剩一个士了，啊，也是没办法支撑了啊。到这儿的话，他用老帅去保士啊，太公座椅，这种棋对个车还是有和棋机会啊。但是呢，黑方应该不会给他对车的机会啊。这儿先打一步马，然后呢准备过来困他。红方这个马又退回啊，黑方这时候打车。打车的目的是将来啊进车一将，这儿的话他把你士给破了啊，这棋走的确实是干净。到这儿牵住以后呀，对方彻底是啊要崩溃。不过他有一招这个金山通笑啊，要对死。红方这个棋逼黑方，黑方当然不会去对啊，一对就和了。那这棋他只要不对，你没有失象，你怎么守呢？啊，长桌肯定是不行的。到这儿之后呢，黑方他想到一个脱身的技巧，就是说我现在这个车一闪之后呢。你不能去吃炮啊，吃炮抽你车，而红方想到一个回马啊，就盯住你。现在这个棋很有意思啊，到这儿之后，这个炮一回来啊，将来车站中间，篡位车就麻烦了。对方赶快守住点位啊，这个棋你说他赢吧，确实是要走到位置上，关键就是位置不佳呀。但是红方这时候又不能长捉，他就想到一个将来踩象想偷袭一下，那黑方也不怕，他就让你偷袭啊。你这儿一踩象之后呢，他选择一个支势。走这里之后，对方就有点输了啊，因为下一步棋啊，他这里要捉你的死马了，你马一走就平炮将死你，所以对方这棋尴尬，你关键车还不能动啊，车一动就把你象掉了，那么这时候你要是马动的话，他就将军杀你了，所以到这里啊，把对方困死，循环获胜。